السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج یہ ہماری ریسیپی ہے چکن دلیم یا حلیم جو بھی آپ اسے کہتے ہیں بہت یہ مزے کا بنتا ہے اور سب کا یہ فیورٹ ہوتا ہے آپ کا بھی یہ بہت فیورٹ ہوگا بہت ایزی وے میں ہم اسے بنائیں گے تو پھر چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تو پھر آتے ہیں فرسٹ اسٹیپ کی طرف یہاں پہ ہم نے لیا ہے ہاف کپ کوکنگ آئل کا ہلکا سی اسے گرم کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں کچھ گرم مسالہ ایڈ کیا ہے ون ٹیبل اسپون زیرہ ہے دو دار چینی کے ٹکڑے ہیں ایک بادیان کا پھول ہے اور ہم نے یہاں پہ دو الائچیاں لی ہیں بڑی بس ایک منٹ تک اسے روسٹ کیا ہے اور اس کے بعد اس میں جائے گا ایک کلو چکن اچھی طرح اسے واش کر لیں اس کا جو ایکسٹرا پانی ہے وہ نکال کے پھر ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور چکن تو یہاں ساتھ ساتھ فرائی ہوتا رہے گا ہم اب اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل اسپون لہسن اور ادرک کا پیسٹ یہ دونوں مکس ہیں یہ ہم نے پہلے ہی فریز کیا ہوا تھا اکٹھا ہم بنا کے رکھ لیتے ہیں اور جب کھانا بنانا ہو تو ایزیلی نکال کے تو ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں بس یہاں پہ دیکھیں چکن جو ہے وائٹ ہو گیا ہے اب آہستہ آہستہ ہم نے اس میں مسالے ایڈ کرنے ہیں سب سے پہلے تو اس میں جائے گی کٹی ہوئی سبز مرچ ون ٹیبل اسپون کے قریب ہم اس میں ایڈ کریں گے تو اچھی طرح اب اسے مکس کرتے ہیں چکن کو چلیں جی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تلا ہوا پیاز یہ تقریباً ہمارے پاس ہاف کپ کے قریب ہے تلے ہوئے پیاز سے ہر کھانے میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اسپیشلی بریانی میں اور دلیم میں ہم ہر بریانی میں اور دلیم میں اسے ضرور یوز کرتے ہیں کیونکہ اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بس یہاں پہ ہم نے نمک ایڈ کر دیا ہے اپنے ذائقے کے مطابق آپ اس میں ایڈ کیجیے گا ہم نے ون ٹیبل اسپون اس میں بھر کے ایڈ کیا تھا بس ہاف ٹیبل اسپون اس میں چلی فلیکس ایڈ کر دی ہے ہاف ٹیبل اسپون ہم نے اس میں ایڈ کی ہے کالی مرچ پاؤڈر اور ہاف ٹیبل اسپون ہم نے اس میں ہلدی ایڈ کی ہے اس کے کلر کے لیے بس اسے اچھی طرح مکس کریں گے اب ہم تھوڑا تھوڑا اس میں پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور چکن کی اچھی طرح بھنائی کریں گے بس اب ہم نے اسے کور کرنا ہے پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے تاکہ چکن جو ہے وہ گل جائے اور آٹھ منٹ کے بعد یہاں پہ دیکھیں جی چکن جو ہے وہ اچھی طرح گل گیا ہے اب ہم نے یہاں پہ لی ہے چنوں کی دال یہ ایک کلو کے قریب ہے اور چھ گھنٹے پہلے ہم نے اسے سوک کیا تھا بس یہ جائے گی اس میں اب اور اب دال کے ساتھ ہی ہم نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے جو بول ہم نے دال کا بھی گویا تھا وہی بول ہم نے دو اس میں ایڈ کرنے ہیں پانی کے ہلکا سے اسے مکس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اسے کور کر دینا ہے بیس سے پچیس منٹ کے لیے اس سے دال بھی بہت اچھی طرح گل جائے گی اور جو چکن ہے وہ بھی گل جائے گا بس اب ہم اسے کور کریں گے اور بیس سے پچیس منٹ تقریباً ہم نے اسے رکھے تھے اگر آپ کو لگے کہ دال تھوڑی کچی ہے تو آپ اسے پچیس منٹ لگا لیں اور بہت اچھی طرح یہ گل جائے گی اچھا جی یہاں پہ چکن اور دال تو گل گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اسے ہلاتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہم نے اس میں مکس گرم مسالہ ایڈ کیا تھا صابت وہ اس میں سے نکالتے رہیں گے خود ہی اوپر آتا جائے گا یا جیسے ہی آپ کو نظر آتا جائے آپ اس میں سے نکالتے رہیں کیونکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ تو اس میں آ گیا ہے اور یہ اس طرح سے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے چکن جو اس میں ایڈ کیا تھا اسے شریڈ کریں گے اور اسے شریڈ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ فوک ہے اسے آپ کریں تو بہت ایزیلی شریڈ ہو جائے گا اس کے بعد جی ہم نے یہاں پہ دیکھیں مدانی لی ہے اب آپ کی زبان میں سے کیا کہتے ہیں وہ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں ہماری زبان میں تو اسے مدانی ہی کہتے ہیں اسے جو ہے ہم نے پندرہ سے بیس منٹ مسلسل اس میں چلانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ چکن جو ہے وہ ہمیں بلینڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت اچھی طرح یہ بلینڈ ہو جائے گا اسی سے ہی اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت اچھی طرح یہ بلینڈ ہو گیا ہے اور واقعی اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کا جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے وہ اسی طرح سے ہے اسے بنانے کا مدانی سے اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے جو کہ اسے بلینڈ کر کے کبھی بھی نہیں آ سکتا بس دلیم ہمارا وہاں پہ بالکل ریڈی ہے اب یہاں پہ ہم آئے ہیں جی ترکا ریڈی کرنے تو چار سے پانچ ٹیبل اسپون ہم نے لیے ہیں کوکنگ آئل کے اسے ہلکا سا گرم کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر دیا ہے ایک نارمل سائز کا پیاز بالکل باریک کٹا ہوا جب یہ ہلکا سا سافٹ ہو جائے تو ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے ہاف ٹیبل اسپون ہلدی بس ایک منٹ تک اسے فرائی کریں گے تاکہ پیاز جو ہے وہ مزید سافٹ ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے لہسن بالکل باریک ہم نے اسے چاپ کیا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس میں پیسٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں لہسن کا تو وہ بھی کر سکتے ہیں بس اب اس میں جائے گی ایک سرخ مرچ یہ خشک ہے ہمارے پاس اور اسے ہم نے کٹ کر کے ایڈ کیا ہے اگر آپ کے پاس چھوٹی ہیں تو آپ اس میں ثابت ایڈ کر لیں ترکا تو ہو گیا ہے ریڈی اور یہاں بھی ہمارا دلیم بھی بال
तो फिर आप भी इसे बनाएं ज़रूर ट्राई करें ये बहुत मज़े का बनता है हमने इसे चावलों के साथ बनाया था और नान भी थे साथ में आपको जो भी चीज़ पसंद हो आप उसके साथ इसे बनाएं और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर अल्लाह हाफिज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में